Ja, spannend. Da passt es doch ganz gut, dass wir direkt noch einen Gast eingeladen haben zur generellen wirtschaftlichen Situation Deutschlands. Und zwar den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, einem Sprachrohr der Wirtschaft in Deutschland. Hallo Achim Derks. Guten Morgen, Herr Bauer. Herr Derks, bleiben wir mal ganz allgemein. Der internationale Währungsfonds, der sieht Deutschlands Wirtschaftskraft in diesem Jahr schrumpfen. Das nennt man dann Rezession. Wenn Sie jetzt dagegen halten müssten, warum ist Deutschlands Wirtschaft weiterhin stark? Nun, zum einen würden wir dem Währungsfonds nicht widersprechen. Unsere Prognosen sind die gleichen. Von daher ist eher die Frage, wie kann der Wirtschaftsstandort Deutschland wieder stark werden oder zumindest stark bleiben. Und da haben wir in der Tat eine ganze Reihe an Herausforderungen. Zuvorderst ist die Belastung für deutsche Unternehmen das Thema Energiepreise. Und zwar nicht nur am aktuellen Rand, nicht nur mit Blick auf den nächsten Winter, sondern es ist vor allen Dingen die Unsicherheit über eine stabile und zukunftssichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen insgesamt, die Unternehmen belastet. Und das hat ja auch im Vorgespräch mit Herrn Höttges schon eine Rolle gespielt. Wir erleben tatsächlich, dass sehr viele Unternehmen ins Ausland schauen, Produktionsverlagern. Und zwar nicht nur, um sich neue Märkte zu erschließen, sondern in zunehmendem Maße aus Kostengründen, weil es in Deutschland zu teuer wird. Und hier muss Politik hier muss auch die Bundesregierung dringend gegensteuern, damit das, was jetzt langsam beginnt, sich nicht zu einem Flächenbrand auswächst. Denn wir brauchen natürlich in Deutschland Investitionen, um auch die Energiewende, um den Weg Richtung Klimaneutralität hinzubekommen. Und nur wenn durch steigende Energiepreise den Unternehmen das Geld für diese Investitionen fehlt, dann schadet das am Ende auch dem Klimaschutz. Mhm. Herr Dax, ich gucke gleich noch mal mit Ihnen zusammen auf das Tagesgespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden der Telekom. Aber gucken wir mal auf die Punkte, die Sie angesprochen haben, den Industriestrom zum Beispiel. Also die Kosten des Stroms, die die Industrie zahlt. Da möchte Herr Habeck, der Wirtschaftsminister, den Übergang bis zum endgültigen Ausbau der erneuerbaren Energien subventionieren. Die SPD-Chefin Saskia Esken auch, der Kanzler und die FDP nicht. Sie haben den Bund aufgefordert, die Stromsteuer abzuschaffen. Sie wissen aber schon, dass der Staat Steuereinnahmen braucht, um, Politik, äh, um Polizei, Krankenhäuser, Schulen zu finanzieren. Ja, nur wir sehen auf der anderen Seite einen äh, Strompreis, der doppelt so hoch ist äh, wie vor der Krise und sogar dreimal so hoch ähm, wie im langjährigen Durchschnitt. Äh, und dann kann es nicht sein, dass ähm, die, die Politik die Strom, den Strom generell hier besteuert. Richtig ist ja, dass wir eine CO2-Bepreisung brauchen. Das ist auch zielgerichtet und sachgerecht. Aber dann brauchen wir an einer anderen Stelle der Entlastung. Denn wenn Unternehmen aus Deutschland rausgehen, wenn sie nicht hier investieren, dann verlieren wir an industrieller Substanz und dann verlieren wir auch an Wachstumspotenzial. Das ist eine richtige Gefahr für die Steuereinnahmen. Das ist eine richtige Gefahr für die öffentlichen Haushalte. Das wichtigste Ziel muss also sein, das Wachstumspotenzial hier in Deutschland zu halten. Wir haben im Übrigen die öffentlichen Haushalte vor Corona und dem Krieg nicht saniert, indem wir sozusagen die Ausgaben vor allem reduziert haben. Wir haben vor allen Dingen es dadurch geschafft, dass das Wachstum höher war als der Zuwachs bei den öffentlichen Ausgaben. Genau das muss auch wieder der richtige Weg sein. Und deshalb brauchen wir dringend Anreize für Investitionen. Wir haben deshalb auch vorgeschlagen, nicht nur für einige wenige den Industriestrompreis einzuführen, sondern neben einer Reduktion der Stromsteuer auch Investitionsanreize im Bereich erneuerbare Energien einzuführen, damit wir das Angebot auch ausweiten. Denn ein Industriestrompreis alleine hilft uns ja nicht. Wir brauchen dringend mehr Angebote im Bereich mhm. der erneuerbaren Energien, damit die Preise dauerhaft äh, sinken können. Herr Dax, aber diese Anreize will die Bundesregierung ja auch geben, gerade wenn es um den Ausbau von erneuerbaren Energien geht. Aber doch nochmal die Frage, wie hoch, wie weit sollen denn Subventionen gehen aus Ihrer Sicht, die ja von uns allen, habe ich eben schon mal gesagt, bezahlt werden? Ja, das Wort Subvention ist falsch. Wir machen hier eine Steuer auf Strom. Und wir haben aber stattdessen inzwischen eine CO2-Besteuerung eingeführt. Und wenn man an dieser Stelle belastet, dann muss man an der Stelle entlasten. Denn was macht es denn Sinn, Strom aus erneuerbaren Energien zu besteuern? Das ist doch genau das, was wir wollen. Und wenn wir auf der anderen Seite, so wie die Bevölkerung das ja inzwischen auch einschätzt, ein Problem haben mit der Wettbewerbsfähigkeit, weil wir nun mal im internationalen Vergleich hier einen großen Nachteil inzwischen haben, da muss Politik an der Stelle gegensteuern und zwar in dem Interesse von uns allen. Aber Herr Derks, haben wir denn diesen großen Nachteil international, nur weil jetzt der Strom im Zweifel 
teuer ist. Man hat das Gefühl, dass im Moment eine Debatte am Laufen ist, die vor allem in diesem Sommer richtig Fahrt äh, aufgenommen hat. Äh, was läuft denn jetzt auf einmal für die deutsche Wirtschaft so schief, dass bis zum Frühling, zumindest öffentlich, nicht wirklich aufgefallen ist? Wir haben uns Anfang des Jahres ein wenig erleichtert zurückgelehnt, vielleicht auch zu Recht, weil wir über den Winter gekommen sind. Durch viele Maßnahmen hat es keinen Gasengpass gegeben. Das ändert aber nichts daran, dass wir perspektivisch nach vorne weiterhin zu hohe Preise im Energiebereich haben. Wir haben die ganze Zeit darauf hingewiesen. So gesehen hat sich die Wahrnehmung verändert. Vielleicht auch deshalb, weil es jetzt in so viele Unternehmen sind, die in Deutschland Produktion reduzieren. Wir haben im energieintensiven Bereich 12 Prozent weniger Produktion als im Vorjahr. Und das waren bereits niedrigere Zahlen. Vielleicht ändert sich die Wahrnehmung auch deshalb, weil es inzwischen am Arbeitsmarkt zu spüren ist. Zuletzt lagen die Arbeitslosenzahlen schon deutlich höher als ein Jahr zuvor. Und das zeigt, dass wir hier tatsächlich verbunden mit der Rezession, die nun auch statistisch ja nicht sich nachweisen lässt, dass die Sensibilität in der Bevölkerung und auch in der Öffentlichkeit für die Herausforderung hier zugenommen hat. Herr Dirks, trotzdem ähm, ha habe ich das Gefühl, dass hier aus jeder Ecke ganz unterschiedlichste Forderungen und Hinweise kommen. Herr Höttges, der Vorstandsvorsitzende der Telekom, im äh, Tagesgespräch hier bei Phoenix, der sagt, es gäbe zu viel Wettbewerb. Das hat man aus der Wirtschaft selten, glaube ich, gehört. Äh, Thema Bürokratie wird immer wieder genannt. Da hat äh, das Wirtschaftsministerium jetzt ganz konkret Praxischecks eingeführt. Das liest man heute Morgen in der Rheinischen Post die äh, explizit Bürokratie abbauen sollen, so der Wirtschaftsminister. Das wird ja wahrscheinlich auch in Ihrem Interesse äh, sein. Also äh, haben Sie da nicht das Gefühl, dass die Politik, die Regierung auch in diesem Falle, doch auch Probleme erkannt hat und an verschiedenen Ecken versucht, Lösungen zu finden, sich nur noch nicht geeinigt hat? Ja, dass die Probleme gesehen werden, stellt keiner in Abrede. Wir haben nur gerade beim Thema Bürokratieabbau eben zu lange auch die Erfahrung gemacht, dass es an der Umsetzung dann am Ende hapert. Wir erleben im Moment weiterhin das Gegenteil, gerade auf europäischer Ebene haben wir im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr noch anderthalb Mal so viel neue Regulierung gehabt, wie wir abgeschafft haben. Zuletzt waren es dreieinhalb Mal so viel neue Regulierung, wie alte abgeschafft worden sind. Also wir erleben das Gegenteil an dieser Stelle. Und von daher ähm, fehlt vielen Unternehmen der Glaube, dass dort etwas passiert. Wir haben im letzten November bereits Gespräche zwischen Bund und Ländern gehabt zum Thema Planungsbeschleunigung bei öffentlicher Infrastruktur. Bislang ist immer noch keine Einigung erzielt worden. Also das Problem erkennen reicht nicht. Es reicht auch nicht, Gesetze zu ändern, sondern es kommt auf die Umsetzung an. Wenn wir das Thema Fachkräftemangel nehmen, natürlich hat die Regierung erkannt, dass wir hier ein Thema haben. Natürlich ist es richtig, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz zu modernisieren. Da sind auch viele gute Punkte drin. Entscheidend ist aber auch hier die Umsetzung. Das schönste Gesetzende hilft nichts, wenn ich am Ende kein Visum bekommen kann, weil ich keinen Termin in der Botschaft bekomme oder es monatelang dauert. Genau diese Umsetzung ist es, die uns so schwer fällt. Das gilt im Übrigen für den Straßenausbau genauso wie für den Breitbandausbau, wie für den Ausbau der Stromnetze. Wir sind oft einfach zu langsam und werden dadurch nach hinten durchgereicht im internationalen Wettbewerb. Achim Derg, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. Vielen Dank Ihnen, Herr Derg, bei Phoenix. Gerne.